ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നഴ്സസ് ഗൈഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നാം കാണാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് കണ്ണട ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ എന്നാൽ കണ്ണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം മൂലം ലൈറ്റ് റൈസ് കൃത്യമായ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളാണ് നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് അഥവാ മയോപ്പിയ ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്നിവ ആദ്യമായി നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്നും മയോപ്പിയ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കേണ്ട ലൈറ്റ് റേസ് റെറ്റിനയിൽ എത്താതെ അതിന് കുറച്ച് മുന്നിലായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനാൽ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ മങ്ങിയതായും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ നോർമലായും കാണുന്നു ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മയോപ്പിയ മൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ അറിവുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മൈ അതായത് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തുള്ളത് അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ മങ്ങിയതായി കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഐബോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിലേക്കുള്ള നീളം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോർണിയയുടെയും ലെൻസിൻ്റെയും ഫോക്കസിംഗ് പവർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് അടുത്തതായി ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് അഥവാ ഹൈപ്പറോപ്പിയ അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഈ അവസ്ഥയിൽ റെറ്റിനയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ലൈറ്റ് റേസ് റെറ്റിനയുടെ പുറകു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ മങ്ങിയ രീതിയിലും അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ ക്ലിയർ ആയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മയോപ്പിയയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ലെൻസിൻ്റെയും കോർണിയുടെയും ഫോക്കസിംഗ് പവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഐബോളിൻ്റെ ലെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അടുത്തതായി അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം ഈ കേസിൽ കണ്ണിന് അതിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ കറക്റ്റായി റെറ്റിനയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആയതിനാൽ ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതുമൂലം അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും മങ്ങിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കോർണിയയുടെ ആകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം സാധാരണ കോർണിയ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ പോലെ ഉരുണ്ടതാണ് ഈ കേസിൽ അത് ഒരു അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി പ്രസ് ബയോപ്പിയ പ്രായമായ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും ലെൻസിന് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വീട്ടിൽ പ്രായമായ ആളുകൾ പത്രം വായിക്കുന്നത് അവർ പത്രം പിടിക്കുന്നത് കണ്ണിൽ നിന്ന് പരമാവധി ദൂരെ ആയിരിക്കില്ലേ പ്രായമാകുമ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറയുന്നു ഈ കേസിൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് റെറ്റിനയുടെ പുറകിലായി ഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് കാഴ്ച പരിശോധിക്കുവാനുള്ള മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായി സ്നെൽ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണിത് ഡച്ച് ഓഫ് താൽമോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഹെർമൻ സ്നെലൻ ആണ് ഈ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഈ ചാർട്ടിൽ പതിനൊന്ന് വരികളിലായി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ഒരക്ഷരം വളരെ വലുതായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും തുടർന്നുള്ള വരികളിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും വലിപ്പം കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾ ചാർട്ടിൽ നിന്നും ആറ് മീറ്റർ ദൂരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഫീറ്റ് ദൂരെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചാർട്ടിലെ അക്ഷരങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി
ടെസ്റ്റിന് വിധേയമായ ആൾക്ക് ആറ് മീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്നാലേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തതാണ് ജഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഇത് നിയർ വിഷൻ അക്വിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കാർഡിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സ്നെലൻ സ്റ്റാർട്ട് പോലെ തന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഈ കാർഡ് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ പിടിച്ച് വായിക്കാൻ പറയുന്നു പേഷ്യന്റിന് വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ചെറിയ അക്ഷരമുള്ള വരി നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നു അടുത്തതാണ് ഇഷിഹാര ചാട്ട് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണിത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് എണ്ണത്തിൽ നമ്പറുകളായിരിക്കും പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ളതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വരകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള നമ്പറുകളും വരകളും കറക്റ്റായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അടുത്തതാണ് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പി അഥവാ ഫണ്ടോസ്കോപ്പി ഒരു ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് അഥവാ ഫണ്ടോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗം റെറ്റിന മാക്കുള ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഫണ്ടസ് എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പി അടുത്തതാണ് പെരിമെട്രി സെൻട്രൽ ഫീൽഡിലെയും പെരിഫറൽ ഫീൽഡിലെയും വിഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിമെട്രി പെരിമീറ്റർ എന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൗൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത് രോഗിയോട് ബൗൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാൻ പറയുന്നു ബൗൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായി ലൈറ്റ്സ് മിന്നിമറിയും ഓരോ തവണ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോഴും ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നു അവസാനം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ ലൈറ്റ് കാണാത്തതുണ്ടോ ആ ഭാഗത്ത് കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് കൺഫ്രൻറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് പെരിഫറൽ വിഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് വലത്തെ കണ്ണ് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് അടച്ചു പിടിക്കാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എക്സാമിനറിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പറയുന്നു എക്സാമിനർ തൻ്റെ ഒരു വിരൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിന് പുറത്തു നിന്നും അതായത് ചെവിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പതുക്കെ നീക്കുന്നു എക്സാമിനറുടെ കണ്ണിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് വിരൽ ഏത് പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിക്കുക അടുത്തതായി ഇനി സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ നാല് ക്വാഡ്രൻറ്റിന് നേരെയും വിരലുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എത്ര വിരലുകൾ ഉയർത്തി എന്ന് പറയാൻ പറയുക ഈ ടെസ്റ്റിനാണ് കൺഫ്രൻറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വിഷൻ അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണിൽ 